En España existe una gran variedad de especies autóctonas de caracoles terrestres, apreciadas por su interés alimentario. Su presencia, los nombres vulgares y el consumo varían de una localidad a otra. La captura de caracoles terrestres en el medio natural para su aprovechamiento culinario es una práctica tradicional que todavía pervive en nuestros pueblos a pesar de las nuevas normativas legales que regulan esta actividad. En la localidad zaragozana de Letux, José La Peña es un experto recolector de estos moluscos terrestres, sobre todo en los meses de invierno. Muchas gracias. Pues ahora estamos en el invierno, que es cuando el caracol tiene mérito y está bueno. ¿Eh? Y cuesta mucho cogerlos, pero son buenos. Pesan menos y están mejor para comer mejor. Pues con el caracol cuando llueve normalmente come verde y entonces en la tripa amarga y ahora como está invernado no come nada y, y está mejor el caracol para comer. Cuando las condiciones son adversas, el caracol se protege entre la hierba seca de los ribazos, reduciendo al mínimo su actividad vital. Ahora, por lo, por lo pronto, hasta, según la, la temperatura que haga, hasta, hasta mitad de abril o por ahí, están invernando aún. Ya los agarraos uno con otros, y así pasan el invierno. Este lado, esta la tela. Uno con otros se entelan. Se colgan ellos, los caracoles siempre se ha colocado. ...en sitios donde no corra peligro... ...porque bajan por aquí, bajan las riadas gordas... ...y si no mueren... ...y saben ellos resguardarse en alturas y secos... Humede, ...húmedos pero... ...pero sin peligro a, a que se lo lleve el río... ...y los ratones se los comen... ...los ratones se comen los caracoles... ...ande ellos... ...no se protegen bien, se los comen... ...yo he llegado a coger pues así... ...en dos o tres horas pues ocho o diez kilos de caracoles... Pero ahora si coges un kilo, kilo y medio, dos, hace falta trabajar mucho, porque la, la, la añada no ha sido buena. Ha llovido poco, de verano y ha criado menos el caracol. Y el caracol fino es esto. Esto. Y la caracola es esto. Ahora llevo una, esto. Pues el que es más grande, de base, pero que tiene a lo mejor menos carne y cuesta más sacarlo. ...va a comer... ...si no se sabe sacar es, es dudoso para, para hacerlo. Los caracoles han sido un recurso alimenticio... ...en las épocas de escasez... ...todo aquello que era comestible... ...y que el entorno ofrecía... ...se convertía en un preciado manjar. Pues normalmente los, los, los pobres... ...la gente baja del pueblo... ...casi todo el pueblo... ...ahora es lujo, los caracoles... Era eh, también cosas de, de los pueblos, que con... trataba uno de comer sin, sin dinero. Caracoles, cangrejos, barbos y otras, y, y otras cositas, pero poco y pájaros. <risa> Para buscar los caracoles entre la maleza, José utiliza una hoz. ...prestando mucha atención para no cortarse. Aquí no, hay, aquí no hay herramienta moderna puesto... ...como siempre... ...a mano y la fal. José selecciona cuidadosamente... ...los lugares de búsqueda de caracoles... ...pues los abonos y otros productos químicos... ...que los agricultores vierten en los campos... ...son perjudiciales para ellos y para el consumidor... Antes no se sulfataba y ahora hay que ir con cuidado, por eso estamos aquí ahora, porque por esta zona no hay arboleado y no se sulfata, pero en la huerta nuestra que hay mucho arboleado, hay que ir con mucho cuidado porque si no coges caracoles sulfatados. Antes de regresar a su casa, José comprueba que todos los caracoles que ha cogido están sanos. Pues siempre que se pasa alguno menudo o siempre se pasa alguno que está vacío, y repasarlos. Pues en el peso, nada más en la mano del que estamos acostumbrados, en el peso así es, en otra si está la cáscara vacía o está llena. Esto es el momento, ahora vamos a casa y de repente a limpiarlos y a comer. Bien guisoteados y son un manjancillo. Y yo los tengo en, ca en cajas grandes cuando cojo y los tengo tapados alrededor de esparto y en cuando en cuando, si se humedecen con cuatro gotillas de agua, también se conservan tres o cuatro meses en casa. Se define el sector helicícola, 
como aquel sector productivo alimentario que tiene como principal actividad la explotación de determinadas especies de caracoles terrestres para consumo humano. La Asociación Nacional de Cría y Engorde del Caracol eh, nació en, en, con un principio muy, muy claro que era promocionar la lecicultura como una renta complementaria muy enfocada a la empresa familiar agraria. Nuestra función no era simplemente hacer caracol, sino el ibérico del caracol, un caracol con trazabilidad, sanitariamente más correcto y mejor culinariamente. Entonces nosotros estamos intentando promocionar a nivel estatal el tema de la lecicultura como una renta complementaria. Bueno, nosotros estamos ahora en la sala de, de reproducción o de maternidad de Gia de los Caballeros, de Aracol. Eh, esa sala de maternidad, su función principal es eh, hacer alevín y luego, a posteriormente, llevar ese alevín a la granja de los socios de la asociación, para la posterior eh, producción de caracol. Eh, esta sala de maternidad eh, es una sala de maternidad que, en principio, tenemos que con controlar los parámetros medioambientales, humedad, temperatura, eh, fotoperiodo. Aquí le estamos haciendo creer al animal que es una primavera constante. Eh, le ponemos sus condiciones óptimas para lo que es la fase de reproducción. El caracol es un animal que es hemafrodita, pero no es un hemafrodita puro, se puede decir. Un hemafrodita mm, se podría reproducir el mismo, en este caso no es así. Es hemafrodita porque tiene los dos sexos, es macho y es, y es hembra pero necesitan eh, copular y fecundar el huevo. Es un animal ovíparo. Pensar que una vez que ellos se reconocen, por ejemplo, este animal, están copulando, pero previamente se han tirado unos dardos que son dardos amorosos. Esos dardos amorosos eh, identifican si en aquel momento hace de macho o hace de hembra. Una vez que aceptan la relación, se puede decir, se aparean y están entre 12 y 24 horas apareados. Cuando acaba la relación, cada caracol va por su lado y entre 10 y 12 días el que ha hecho de hembra en aquel momento depositará las puestas en estas macetitas que veis previamente eh, impuestas con tierra. A partir que el animal ha hecho la puesta, nuestra función aquí, aparte de lo que es la limpieza, es el control. Tenemos que saber qué día han hecho la puesta para saber qué día hemos de manipular esa puesta para la posterior eclosión del huevo. Bueno, pues dentro de lo que es la, la granja de cría, estamos en la sala de maternidad, aquí es donde eh, se recogen todas las puestas diariamente, o sea, todas las mañanas, el personal que está especializado en esto, son tres cuatro personas, recorren toda la sala de toda la granja de cría buscando caracoles que se han enterrado dentro de las macetas de tierra para colocar los huevos. Estos caracoles eh, tardan unos dos días en colocar todo los, toda su puesta. La puesta eh, viene a ser entre 80 y 100 unidades que se ponen de uno en uno y eh, se colocan en una, una profundidad de unos 3 a 4 centímetros cuando el huevo, el caracol ha hecho un una, una pequeño túnel y una pequeña oquedad donde va depositando esos huevos. A los cuatro o cinco días nosotros eh, sacaremos las puestas, las agruparemos en unos platos con una tierra, una tierra especial más seca y dejaremos que pasen unos 15 días porque a partir de esos 15 días esas puestas, esos huevos van a eclosionar en lo que ya son alevines. Los alevines son caracoles totalmente formados con su concha, absolutamente, totalmente, son totalmente independientes, o sea, pueden vivir y de hecho viven independientemente. A los 3-4 días se, se les coge y se les vaya a lo que es la, la granja de engorde. Estamos viendo ahora aquí una granja de engorde puramente de engorde. Aquí se traen los alevines, alevines de, un cara, de caracol, de Lisas Persa Müller, eh, con unos cinco días, de cinco a siete días de, de nacimiento. Aquí estarán durante unos cuatro meses hasta que se hagan adultos. Adultos serán cuando estén, su cáscara está rebordeada en ese momento. Eh, ellos viven aquí, bajo estas condiciones que veis, con protegidos del sol y del viento, y unos planos verticales, que aquí les llamamos banderas, y comiendo un pienso vegetal, en estos momentos estamos trabajando con piensos ecológicos, o sea que una fábrica de, de Teruel, y a los cuatro meses, cuando os repito que son adultos, pues eh, se recogerán, se secarán con, con viento y ya se llevarán a, a las fábricas o al consumo humano, pues, o, o a través de en vivo o ya congelado o, o manufacturado en botes. Nosotros eh, somos integradores, somos una empresa que nos dedicamos a, controla, a controlar todo el proceso del caracol. Pero, ¿qué tiene esta, esta granja que no tenga? Primero, que está mm, diseñada para producir y diseñada para trabajar eh, adecuadamente, ¿no? Eso es lo primero. 
Y lo segundo, que para mí es muy importante, es que tenemos todo el control de la producción, es decir, lo que ahora se, se llama trazabilidad, desde que el caracol nace hasta que el caracol se recoge y pasa al consumo humano, sabemos qué tiempo tiene, qué es lo que come, cómo está, si ha tenido alguna enfermedad, tenemos eso, todos los controles sanitarios y todos los controles de trazabilidad. Bueno, eh, nosotros estimamos con una producción adecuada de 3 a 4 kilos por metro cuadrado, esta granja produce unas 5, de 5 a 6 toneladas al año. No es un año natural. Nosotros empezamos a producir aproximadamente en marzo-abril y acabamos sobre octubre. Cogemos nuestras explotaciones y las dejamos ya preparadas para que pasen todo el invierno. Los caracoles también los recogemos, los protegemos y ya eh, en el invierno eh, los, eh, estamos parados. Es cuando cogemos nuestras vacaciones. Esta granja que estamos, que produce entre 5 y 6 toneladas de caracoles año, produce menos residuos sólidos que una vaca. El caracol es un animal que vive con nosotros, pero es un perfecto desconocido. O sea, yo a veces hablo con gente y le digo, el caracol es un animal nocturno y se sorprende. No, mira, ahora ves una granja que están durmiendo. Está todo muy estudiado, vaporizaremos agua para que la humedad los levante y salgan a comer. El caracol eh, silvestre viene a vivir de 6 a 7 años. ¿eh? Es adulto a los 2 años. En una granja es adulto a los cuatro meses. ¿Por qué? No porque se les dé de comer, se les da de comer comida, es vegetales, no. Simplemente porque por sus características eh, biológicas, en una granja no tiene problemas de frío, de calor y puede vivir todos los días. Que es aproximadamente en, 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 en un año natural, entre invernaciones, estiaciones y falta de alimento, no vive más de dos meses. No tiene más de dos meses activo. ¿Me entiendes? Por eso aquí en una granja en cuatro meses los hacemos llegar a ser adultos. El caracol se nos aparea y a las 48 horas se nos va a volver a aparear. Teóricamente sería esto no tendría fin, pero no es así. Sabemos que a partir de la tercera puesta el, la, el índice de mortalidad se nos va a disparar. Por tanto, no le permitimos hacer más de tres puestas. A partir de la segunda puesta lo retiramos. Si es un animal de genética, lo vamos a dormir. Hay que pensar que el caracol tiene la ventaja que es un animal que puede hibernar. Por tanto, lo podemos tener entre cinco o seis meses invernado. Y si es de simplemente de producción, lo vamos a descartar y llevarlo a sacrificio. Bueno, nosotros eh, como asociación, una de las, nuestras principales funciones es coger y promocionar el, el caracol. No tiene ningún sentido pro, promocionar la producción si no va acompañado de la, de la promoción de la, del, del consumo. Nuestra función aquí, vamos a hacer actividades en el stand del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que es una degustación de caracol de cara a profesionales. Lo que se trata es de que la gente diferencie las cualidades organolécticas del animal, del caracol silvestre al caracol de granja. Por eso nosotros intentamos ahora, se va a hacer una distinta degustación con diferentes platos para demostrar que se puede hacer un caracol de lo más sencillo, como es un caracol a, a la brasa, a caracol más sofisticado. Nuestra función es tener una calidad, tener un, una presentación para que el, el restaurador pueda trabajar con ella. Bueno, el caracol es, pensar en principio, es rico en hierro, eh, rico en vitamina C, por tanto eh, es bajo en grasa. Sería una dieta muy equilibrada y que no engordaría, precisamente. Y precisamente a veces la gente tiene la fama de que es indigesto. En sí el caracol no es indigesto, lo que posiblemente sería indigesto es los condimentos que le podamos poner. Pero es un caracol mmm, idóneo en la, en la, dentro de lo que es la dieta mediterránea. Como consecuencia de la regulación jurídica del consumo de especies silvestres, en la actualidad solo pueden entrar en la cadena alimentaria humana, aquellas que son explotadas legalmente con suficientes garantías sanitarias. Esta normativa potencia el desarrollo del sector helicícola, el sector productivo y alimentario de los caracoles terrestres y, concretamente, la helicicultura o cría del caracol. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.